അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നെയ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നതിൽ മസാല എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡും വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞൊന്നും മീൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മീൻ ബിരിയാണിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം മീൻ വറുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ ചെമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടു കീറിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു വലിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ മസാല ഒരു സൈഡിൽ റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചോറിനുള്ള ഇതും കൂടെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചെമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരക്കഷ്ണം സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വയണ്ടി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്ലാസ് ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ അരിയൊന്നും ഒട്ടാതെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒന്നര ക്ലാസ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ വെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ നമ്മൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ തൈരൊന്നും ചേർക
അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മീനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദമ്മാക്കുമ്പോൾ മുകളിലെ ലെയറിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മീനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയറിനുള്ള മീനൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞമ്മൾ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ആയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല തൂവി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ദമ്മിനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആട്ടോ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ടൊരു സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ആവി മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ കുഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തതും അതിൻ്റെ ആ വറുത്ത നെയ്യും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ദമ്മിനുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കിന് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ